。既然这么清白，又何必躲躲藏藏的呢？方彤，我不管你怎么想，我知道我跟元平是邻居之后，我对他就再三回避，不希望跟他有任何接触。事情变成今天这个样子，我也很无奈。既然再三躲避，又怎么会避不开呢？那是因为有人刻意制造我跟他暧昧的假象。所以发了假短信骗我们出来的，我呢只是按照一般的逻辑来想，那你可以问问尹翔，看他对你的行为有什么想法。尹翔，你是相信我的是吗？哼，你看到了吗？就算以翔这么爱你，他也觉得你做的有问题。这是我们夫妻之间的事，请你不要挑拨离间，好吗？这是我们周家的事，我们不管谁来管啊！你不要以为方彤不姓周，可是跟你相比，他才是我们周家的人。你这女人要不要脸呐？到现在还在装可怜，一点都不知道悔改。哥，现在已经真相大白了，你没有道理再包庇一个骗子了吧？还不赶快赶他走！你翔，你快让他走吧！哥，他现在在外面偷人，还振振有词，有一就有二，你难道像一辈子都担心自己会不会戴绿帽子吗？你翔，听妈妈的话，反正还没领结婚证呢。干脆跟他做个两端算了，哥。哎呀，你犹豫什么呀？他到底有什么好啊？品行那么恶劣，还跟他的前男友勾勾搭搭的，怎么能跟这种人过一辈子呢？你想。是啊，哥。好了，干妈，别生气了，气坏了身子倒是便宜了别人。你想现在就是打气太大。给他一段时间，他会明白的。哥，你做不了决定，我们帮你做。你走，我不走。你走，我不走。你别再伤害我哥了。走，走，离开我们家。你走、啊，你走，你走，我不走。不要让我太伤心了。你够了没有？我现在心情已经够烦、够乱的了，可不可以让我安静一点呢？这是我自己的人生，我自己的婚姻，你们可不可以尊重我，不要插手，行吗？尹翔，你这女人真够厉害的，做出那么丢人的事情，还能让我儿子向着你，妈。我跟袁平真的没有乱来，事实都摆在眼前了，你居然还不承认？估计就是你这么会说，才把我哥唬得一愣一愣的吧。但我告诉你，你唬不了我们。雨安，干妈，都别说了，一翔都那么痛苦了，他还是无动于衷。你们再怎么说，对他来讲都没有用。难道我们还要忍他？我们就当是可怜一翔吧。一翔对他那么好，那么包容他，他却是一点都不懂得珍惜，这么伤害一翔。我们都是心疼一翔的人，不要在这个时候再给一翔压力了。我可真是瞎了眼了才会爱上了你，都东窗事发了，你居然还要脸赖在这里不走，脸皮够厚，我们真是败给你了。他想留下来，还得看我答应不答应。幸好还没领结婚证。天心，你要是还有一点点廉耻心，就请你自己滚出这个家。你们这么说有什么用呢？还有以翔护着他呢。干妈，我们上楼吧。
喝杯水吧。是人没有，我真是服了你了。是，伤害一个你根本不爱的人，对你而言没什么大不了的。你相信我，我和甜心的本意是要保护你。我和甜心说的好顺口啊，也是啊。你们两个在一起那么久，相知相惜。我怎么能比得上他？怪不得，怪不得，桃女郎开业那天，你见过甜心以后，心神不宁。回家之后你又坐立不安，我怎么会那么笨，什么都没看出来？说来，天妮早就知道你们俩之间的关系，他们夫妻两个故意一起瞒着我。天妮是恨我当初没跟甜心继续在一起，她只是想保护她妹妹。你不要胡思乱想。哼，好，太好了，你们每个人骗我都有理由，而且居然骗了我那么长时间。一点破绽都没有，我被你们每天哄的什么都不知道，我还以为我有一个好丈夫，一个好朋友，我是这个世界上最幸运的人。我真心淡然，对你、对甜心、对甜妮都是如此，可是你们居然把我当成一个傻瓜。耍得我团团转，我真是太笨了，哼，也活该落得现在这个下场。小云，我们真的没有。你不要再骗我了，你老实告诉我，你跟天心什么时候开始背叛我的？你在这个小区买房子，是不是为了方便你们两个继续来往？你别冤枉我了。我也是买了这房子之后才发现田心住附近。你忘了当初，我一直要把房子卖掉，是你坚持不肯。你现在怎么能拿这事责怪我呢？哼，这又是我的错了，是吧？辛辛苦苦攒钱买房子，你没有告诉我一个合理的理由，居然让我放弃。现在又把问题全都怪在我的头上。云平，我没有想到你是这么一个不负责任的人。我没有怪你的意思。我只是想告诉你，我确实想和田心保持距离。你们不是私下又见面了吗？是不是田心勾引你的？因为他生活不幸福，所以他想跟你旧情复燃。不是这个样子的。你要怪怪我好了，你别怪田心，别怪田妮。田妮多次警告我不要接近田心，田心也确实跟我保持距离。啊、你们要是这么高尚的保持距离的话，就不会现在藕断丝连了。是因为我知道田心在婆家处境不好，我忍不住想要帮她。你拯救她的方法就是要跟她旧情复燃吗？我没有越轨，我们是朋友，毕竟朋友一场。我只是给她一些心理上的安慰。心理上的安慰，田心有田妮有我，什么时候轮到你了？你就是借着安慰之名行暧昧之实。我没有这样的想法，你为什么要怪我呢？难道说来说去都是我的错吗？我不会再相信任何人了。包括你在内
你要干什么？是我该离开的时候了。谁叫你走的？没人叫我走，是我自己决定的。你为什么要走？难道你跟林月平真的还有什么吗？既然你不相信我，也不愿意见我，我再怎么跟你解释都没有用。与其让误会越来越深，不如先分开一阵子，让彼此冷静一下。准走！我留下来只会让彼此更痛苦。当初你不是说要留在我们家一起赢得我爸妈的认同的吗？现在为什么说走就走了呢？当初我是这么想的，没错。可是我努力到了现在，最后得到的是什么？只是让你的家人更加敌视我，甚至连你都对我。那还有爸爸，我爸他是支持你的。那你呢？你自己都说不出口了吧？因为你自己也知道，我们的距离越来越远，直到今天。你已经不相信我的清白，我们还有什么继续努力下去的必要？我也想相信你啊，只是……只是证据很多，都在证明我不忠，我不怪你。毕竟眼见为实。既然你选择相信证据，那我真的没有理由，也没有力量再继续努力下去了。你可不可以不要在这个时候选择放弃啊？这么多打击你都熬过来了，你就不能，不能再给我一点时间吗？你到底懂不懂啊？妈和怡安对我的任何质疑、批评，甚至辱骂，我都能忍。那是因为你，我可以忍受所有压力，都是为了你。但是今天质疑我的人是你，我唯一不能忍受的就是你不相信我。贴心，从我决定跟你结婚开始，我就从来没有想过你会离开我的身边。可是最近发生了太多的事情，让我的心情真的很乱。你跟袁平以前是男女朋友的事情让我感到很错愕，你们一起选择隐瞒我，更让我无法接受。我承认这件事情是我的错，但是我隐瞒你，也是出于善意。我就是怕你对我产生误解，所以才不说的。那你还不是一样不信任我？偏心，在你心中我就是一个这么小气，没有办法接受你过去恋情的那种人吗？谁都有过去，我也有，这我完全能够理解。但我不能接受的是，你竟然选择隐瞒我，让我措手不及的去面对这些事情。你明白我的感受吗？贴心。你可不可以再给我点时间，让我整理一下我自己的心情？就算我拜托你了，可以吗？嗯，真的？你答应我不走了？往好的方面想，你会这么留我，代表你还是在乎我。我会再给彼此一点时间。试试看，谢谢你。喂，哎，我是。你说什么？真的？这，好，好，好
，晚上跟你联络。谢谢谢谢。星星。在这儿啊啊！姐，不好意思，一大早来打扰你。哎呀，你怎么不给我打电话呼唤门铃啊？你是不是没带钥匙啊？我就是怕太早打扰你跟姐夫。哎呀，你们俩工作那么辛苦，出事了。好，好，好，进屋再说。来吧。好点没有？我去给你弄点吃的吧。你尽管去弄你的荷包蛋、水煮蛋，不用管我。我知道一时之间很难让你相信，但你还是得相信我。我跟田心真的是清白的。你说这个周以翔啊，这个周以翔脑子有毛病啊，不想清楚就发火、啊。哎呀，其实这也难怪以翔还有那个郑云会生气。同样是一个男人，这如果发生在我的身上，谁敢勾引我老婆，我一定把他给灭了。你，哎，当然，我是打个比方，我没有暗示你会偷人。<笑>你这个年纪也没什么好偷的。哎呀呀呀呀呀！你不说话能把你当死人呢、啊？这么难过呢？你还落井下石？你我说实话呀，嗯，欣欣，我带你到郑云家去道歉吧。嗯，姐，这件事情跟你没有关系，我都这么大了，哎呀，不能一直要你替我负责任啊。长姐如母，我是应该照顾你的，但是我总不能一直依赖姐姐你啊。再说。这件事情本来就是我考虑不周，才会闹出这么大的风波。嗯，我的婚姻危机就应该自己解决，不能再拖你下水了。还用你拖呀、啊？我早就在水里了。再说了，撒谎这件事情本来就是我起的头，我也欠人郑云一个解释、嗯。当初你也是为了我好才决定隐瞒的，这也不能怪你呀、啊。哎呀，算了算了。我的决定的事，没有人可以更改。大可，嗯，今天上午不做生意了，拿好，好，走啊！又不做生意啊！起来吧，走啦！嗯，喝杯水吧。你怎么不去上班呀、啊？担心你的情况，所以就在家陪陪你们。想不到，你还有这么细心体贴的一面呢。之前，你因为赶开会，连等我几分钟换衣服的时间都不肯，现在居然为了我，请假在家陪了我。我郑云何德何能，得到你如此的对待？以前我太重视工作，忽略了你吗？对不起。多好听的一句话呀！以前我要是听到这句话，你知道我要高兴多少天吗？要是没有昨天这些事情，我一定很开心。我觉得你终于重视我了，在乎我了。可这一切呢，都是通过这些丑陋的真相换来的。你现在让我觉得心寒透顶，恶心透顶。妈，小云怎么了？小云，小云，身体哪里不舒服、啊？我一到公司就听说你生病请假了，到底怎么回事啊？妈
，宝贝儿，乖乖，别哭别哭，到底怎么了？妈，他们都骗我，谁骗你了？妈找他算账去。他和甜心原来就是情侣，现在还藕断丝连。你当初是怎么答应我的，啊？你跟甜心的过去我不管，既然你跟小云结婚了，为什么还偷偷摸摸的跑去找甜心见面，来伤害小云的感情呢？妈，我跟甜心是普通朋友之间的来往，我跟她是清白的，能不能请你相信我？普通朋友，普通朋友会为了保护对方，跑到人家老公那里去跟人家吵架闹事？我替甜心感到不平，甜心被周家欺负。该出头的是他姐姐、姐夫，甚至是振云，唯恶不该的就是你这位前男友。那么现在瓜天李下就能定我的罪吗？谁定你的罪了？是你自己给自己下的套。你昨天身上的香水味到底是怎么回事？随便聊聊天、说说话，晚上就会有香水味吗？昨天是特殊情况吗？所以你们就搂搂抱抱、亲亲我我了，落得一身香水味。我还不知道你那么会安慰人。你们好好听我说。呃，云平，郑云在吗？嗯，进来吧。是谁呀、啊？是我们。你们来干什么？呃，我们是来跟郑云把事情说清楚的。郑云，郑云，对不起。郑云，其实，其实袁平跟甜心的事情我早就知道了。原本呢，甜心是要告诉你的，是我怕引起不必要的误会。所以我就让他隐瞒下来，事情会发展成这样，责任呢也全在我。哼，说的好听，当初你是怕我不投资掏女郎吧？掏女郎的事情呢，一会儿再说。我今天是作为甜心的家长，来郑重其事的，跟你说声对不起的。哼，你也知道，我跟甜心呢，从小就没有父母。从小就没有人管，所以在有些事情的处理上呢，我们俩做的不够周全。甜心会犯错，都是我这个姐姐教的不好。但是我请你相信，甜心她真的没有要伤害你的意思。事情的起因呢，只不过是一个善意的谎言。当然，当然我们撒谎是不对的，所以，我们郑重其事的跟你说一声。对不起，好一个姐妹同心！难道我就不是你们的姐妹吗？小云，呃，淡然呐，他，他这话是什么意思啊？哦，他，他，他，他是觉得平常我们处的比较好，就像是亲姐妹一样，把我们当成亲姐妹。你那么护着你妹妹，我真的好羡慕。不过经过昨天的事情以后，我不会再相信你们任何人了。郑云，我知道现在不管怎么样，你都不会再相信我的话了。但是我还是要重申一次，请你相信我跟袁平之间是清白的。我跟他以后不会再有任何接触。请你放心。那我们的话说完了，就告辞了。嗯，星星，走了。哎，走。小云。
他了。是不是不想回那个家了？那个家里每个人都讨厌我，现在出了这么大的事情，我不知道怎么面对他们。欣欣，丈夫是你自己选的，婆家是你自己要的，无论你是要留下来还是要离开，你都要自己去面对，逃避解决不了问题的。嗯，嗯，我明白，姐。谢谢你来帮我面对郑云。哎呀，以后不管有多少困难，我都会勇敢面对。嗯嗯，何况我也答应过以翔，会再给彼此一点时间，我不会食言的。欣欣，你记着啊，不管你受了什么样的委屈，你都要告诉我。就算全世界的人都要对付你，姐保护你，姐保护不了，还有走大可。嗯，记住啊，啊。别担心，我会努力的。嗯，那你回去吧，我们走了。嗯，姐夫姐慢走。嗯，嗯有事打电话、啊。嗯。哎，走了。我看这周家人没有一个好相处的。这田心是个死心眼儿，真有事他也不会说。哎呀，他以后的日子怎么过呀？哎，那你干嘛不把他留下来？你刚刚还一个劲儿的叫他回去，你这不是傻吗？哎呀，什么呀？你才傻呢！你看不出来这田心对周以翔还有感情啊？我愣把田心给弄回家，过两天周以翔一去求他，他心一软又回周家了。你说他在周家的日子以后不更难过吗？哎呀，这个我当然明白啦。希望他能早日脱离苦海。嗯、是，田妮儿，舅父走，那可别说了，咱们走。啊，田妮儿，我想找你谈谈。你不是找我有事吗？你怎么不说话呀？我想了想，田心最近在周家的处境已经很混乱了，我不想增加他的负担。这次的事情让振云伤透了心，所以。无论如何，别让他们知道他们俩的关系。你把心放肚子里吧，我更不想让田心知道我还有这么一个同母异父的妹妹。你干什么呀？说什么？你，你这个意思是？没错，郑云是我们同母异父的小妹妹。啊？那那如果这样说起来，她，啊，不是你妈？哦，我终于明白了，难怪以前提起跟这个淘淘网合作，你都是拒绝、拒绝再拒绝，哈哈，还大发脾气。哦，原来这里头是有原因的。你能不能不说话？嗯。还有什么事？快说，不说我就走人了。不是我怪你。你实在是应该看好甜心，别让她再跟袁平来往了。看好甜心，<笑>看看，看到没？啊，终于把你这次来的真实目的说清楚了，是吧？在你心里，你还是最疼、最关心你这个跟情夫所生的小女儿，是吧？不是这样的，你不用解释。觉得。不过呢，我很高兴，很高兴你只心疼你这个女儿。这样呢，以后你就就不用来打扰我跟甜心了。这样呢，我也不用担心有一天露了馅儿，我跟甜心如何解释你的存在了。妮儿，你不要这样叫我。老婆大人，妈知道妈对不起你们，所以，我一直想补偿。他不用你补偿，我也不用你补偿，我不想再跟你有任何的瓜葛。请你不要再靠近我和欣欣了。如果你要是不听我的，别怪我闹得你鸡犬不宁。哎，大人啊，哎哎哎哎哎，大人，哎，走了。那个，不好意思，不好意思啊。哎，老婆大人，老婆大人。
该怎么办才好呢？到底该怎么做才是对的？宛若，我有事要找你谈谈。宛若，是郑云的事。你又想干什么？这里不适合谈事情，我们找个安静的地方。那上哪儿谈？哎，先上车再说吧。太太，先生又和那个叫郑婉若的女人见面了。哎，那个女人刚刚上了他的车。来，我们坐这儿吧。哎，你什么都不用说，我已经确定郑云是我的亲生女儿。你真阴险。竟然偷偷的去做亲子鉴定，哼，怪我吗？谁让你不跟我说实话？我是孩子的亲生父亲，我有权知道实情。知道了又怎么样？你别忘了，你有婚姻，还有自己的孩子，你难道能够跟振云说你就是他的父亲吗？为什么不行？当然不行！如果你这么做，就等于给振云戴上了一顶私生女的帽子，你让他在你的孩子面前怎么做人呢？周生，你不能太自私了。当年你想来就来，想走就走，你背叛我、抛弃我、伤害我，这些我都认了，就当我上辈子欠你的，行了吧？你现在不能因为自己的欲望而不顾别人的感受，我绝不允许你告诉振云，你听见了没有？好啊，哼，总算让我抓着了啊！竟然背着我乱搞！你别胡说，我跟他只是谈点正事。谈什么正事啊？你说呀，你说呀，你。哎、你去医院就是为了检查这个，郑云、郑婉若，也就是说，你们俩。背着我乱来！你别胡说八道！我跟婉若都已经是二十多年前的事了。二十多年前，我懂了。你就是那个二十几年前背地里勾引我老公的狐狸精。你现在，居然还敢再出现在我的面前！你这个贱女人，我，我打死你！你打死你！你别添乱了，好不好？谁添乱了？我明白了。当年以翔刚出生的时候，我老公在外面有了一个女人，为了她要和我离婚。我当时为了孩子，为了孩子，为了这个家，我死都不肯。后来，他的事业出了状况，需要我娘家的资助，这才肯乖乖的回头。这都多久以前的事，还提他干什么？哼，现在倒好，看见周胜发达了是不是啊？啊，现在你们母女想过来分财产了。我告诉你，门儿都没有，你别痴心妄想了。周家的每一分财产都是我和孩子的，你们母女休想分得一杯羹。周太太，请你听清楚了，我现在自己的事业做得也很不错，更不想沾你老公的光。哼，倒是他想方设法的查我女儿的 DNA， 拼了老命的想证明他们的父女关系。明明是你教唆女儿接近我老公，信不信由你。我现在比你更不想让我女儿知道这件事情，你们最好也别说，省了我解释的麻烦
，宛若，周胜，你给我听清楚了。自从你抛弃我的那天起，我就跟你划清了界限。我们井水不犯河水。我生下郑云，抚养他长大，那是因为他是我的骨肉，跟你没有一分一毫的关系。周太太，我也拜托你，请你管好自己的丈夫，别让他再来骚扰我和我的女儿。我的女儿从小到大没有有过一天的父爱，现在也不需要。至于我，哼，更是对他没兴趣。你给我站住！你这个破坏别人家庭、不要脸的狐狸精！你还用这种态度跟我说话是不是啊？你简直不知羞耻啊！周太太，请你自重，事情闹大了，你不会比我好看多少。哼！你这个贱女人，你敢打我，你会遭报应的，遭报应的！有完没完呢？你不怕丢人呐？你都不怕了，我还怕什么呀？我问你，你想怎么样？你是不是想把在外面生的那个野种带回家来？我告诉你，这种事我绝对不会答应的。哼，你没看见？就算我想认回自己的骨肉，他也不肯让我认呢。是你想太多了。哼，其实你不是要孩子，你是想和那个女人去重续前缘。哼，只可惜人家不要你了，是你自己在这里还念念不忘。对对对，你说的都对。我很忙，没空陪你胡闹李翔，我饭都做好了，你今天还要加班吗？哦，嗯，我今天工作很多，可能会晚点回去。呃，我在公司随便吃点就好了，别等我吃饭了。嗯，要不我做一点东西送去给你吃、啊？哎，别别别，不用了。呃，公司外头真的有很多好吃的，饿不着我的。啊，嗯、呃，我赶紧工作去了，看看能不能早点回去。嗯，那你赶快吃饭，早点回来啊。好，拜拜。李湘跟我虽然达成协议，说要重新面对生活，但是我总觉得我们之间有道鸿沟。其实李湘心里还是过不去的吧？我该怎么办才好？这么狂欢，直到清晨。曾几何时，那天真，在掌心里化作烟尘，成为回忆的标本。小云，够了！你要打打我好了，跟他无关。既然你选择相信证据，那我真的没有理由。也没有力量再继续努力下去了。你可不可以不要在这个时候选择放弃啊？这么多打击你都熬过来了，你就不能不能再给我一点时间吗？你到底懂不懂啊？妈和怡安对我的任何质疑、批评，甚至辱骂，我都能忍。那是因为你，我可以忍受所有压力，都是为了你。看样子，袁平并没有忘了你，而我心里也没有完全释怀这件事
我到底该怎么面对你才好？请进。哎，你来做什么？我听说你加班来不及回家吃饭，所以就买了一些你爱吃的东西，来陪你吃。快来趁热吃！哎，不必了，我要回家了。你想你放松一点。我知道最近家里的事情让你不愿意面对，但是你也不能这样一味的工作，累坏了怎么办呢？天心和元平的事情，也许是注定的吧。我一直想帮着你隐瞒，但是没想到居然让以安发现，我真的帮不上什么忙了。你也不用急着解释。这件事跟你没关系。我知道我现在说什么都像在落井下石，但是以翔，你相信我，我最初调查他们的原因就是不想让你受到伤害。哼，这句话从你口中说出来还真讽刺。以翔，我知道我以前伤害你很深，但是我真的非常后悔，我恨死我自己了，所以我更要保护你，不能再让你受到伤害了。管好你自己的事情吧，我跟田心的事情你不要插手。李香，我真的从来没有打算过要管你和甜心的事情，我只是看你太憔悴了，我真的很心疼你。哎，李香，我帮你按摩。哎，别这样。你太憔悴了，我帮你按一按。不是这个问题。现在公司的员工都下班了，没有人会看见我们的。记得以前你工作累的时候，也经常让我帮你按摩，你还说我的手又柔又软，按起来很舒服，会让你的疲倦都消失掉。皮心。铁心，哎，铁心，李翔，铁心，铁心，铁心，等等我，李翔。你都打了我一巴掌了，还不够吗？你只知道我打了你一巴掌，可是你知道我现在的感觉，就像是你打了我千百个巴掌一样。我总算被你给打醒了，原来你跟方通是这种关系、啊。你在说什么？我跟方通根本就没有怎么样，好吗？我都亲眼看见了，你还想骗我？事情不是你想象的那个样子。你说你要加班，我怕你太累，特地炖了鸡汤来看你。可我看到的居然是这副景象：整个办公室的人都走了，就只剩下你们两个人。你还一动不动，让他靠在你身上帮你按摩，举动那么亲密，你还要我怎么想？你听我说好吗？哎呀，你别碰我！为什么你只看事情的表面，就跟我生气不听我解释呢？那你跟袁平呢？你跟袁平一而再再而三的做出让大家误会的事情，现在反过来怪我，不够体谅你，不够尊重你，我真是受够了！到底我怎么做你才满意吗？既然我让你这么痛苦，这么难过，我们还有什么好说的？甜心，甜心，哎，李翔，好了，让甜心冷静一下。李翔，李翔，你满意了吗？
说什么呢？这就是你的目的，是不是？我什么目的呀、啊？你不会是以为是我故意叫甜心过来看见我们两个？你真的想多了，我根本就没那样做。你给我出去！以翔，求你不要再逃避了。你已经不再信任甜心，你已经根本就不爱她了。以翔，你非要逼我跟你决裂，你才开心是不是？我不想这么做。小云啊，我买了粥，一块儿来吃吧。我不饿。我都弄好了，一块儿吃吧。我都说我不饿了。哎，气得胃会疼的，别气了啊！吃饭，走了。这是刚做好的，喏，慢慢吃吧。
同学，你想要些什么？嗯、呃，我想要续杯。嗯。八百年前的事情，谁还记得？你为什么不愿意告诉我？难道你心里有鬼吗？我是怕我说了你觉得无聊。我和田心的交往过程就和一般人一样普通的要命。再怎么普通，再怎么无聊，我就是想要你清清楚楚的告诉我。既然你想知道的话，我就告诉你。我上学的时候，田心在我大学附近的快餐店工作，我常去那家餐厅吃饭，日子久了，自然就认识了。是你追的他，还是他倒追你啊？这么久过去了，谁记得谁追谁啊？这些对我很重要，算是我主动追他的好吗？一开始他还不肯和我交朋友，我花了很大心思请我同学帮忙。后来我追到他了，原来是你追的他，还花了那么多精神和力气。所以你才会对他念念不忘，而我就不同了。你没有在我身上花过任何心思，甚至反而是我倒追的你。所以在你心目当中，我永远都比不上他的好，是吗？你没事干嘛吃这个醋啊？吃粥吧。你们两个为什么分手？你说呀，你不说就是你心里有鬼，你还抱有幻想是吗？当然不是了。那你说你们为什么分手啊？是他提的还是你先提的？我们协议分手。为什么？我爸妈不喜欢他。为什么不喜欢？因为嫌他家世背景不好。好啊，所以你娶了我，因为我妈妈有钱，你还落得很好的头衔是吗？你别鸡蛋里挑骨头，行不行？如果我不喜欢你的话，你妈妈再有钱关我什么事啊？我能够跟你过一辈子吗？那，是你爱他多一点，还是他爱你多一点？什么多一点少一点，我根本就不在乎。喝粥吧。分手后，你有没有想过跟他复合？他有没有找过你，想跟你重修旧好？我们俩结婚的时候，你有没有通知他？没有。你为什么不通知他我们结婚了？你是怕他知道你是有妇之夫，然后你们两个再也没有机会在一起了吗？你够了没有啊？存心找茬，八百年前的事情一直问，问的我都烦了。你终于嫌烦了是吧？你说实话了，所以你才去找甜心诉苦的吧？你在说些什么呀？简直不可理喻，无理取闹！我无理取闹？之前我对你百依百顺。费尽心思想当一个好老婆，可结果呢？你们联合起来背叛我、欺骗我，是你们把我变成现在这个样子的。我求你了，好不好？该解释的我解释了，该说的我说了，你还是不相信我，你硬要跟我闹，你想怎么样？我也不想跟你闹，只是现在已经不值得我信任了。好，既然这样，那就不用说了，何必多费口舌？你不说是因为你心里有鬼，随便你怎么想。好啊，你不说是吧？那我现在就去找田心，跟他说个清楚。你疯了你！你这么晚了去跟田心闹，这不给他添乱吗？我给田心添乱，你到现在还护着他，他是你老婆还是我是你老婆？啊？我求你了，拜托你不要胡闹了好吗？我在胡闹，我的丈夫都快被我身边最好的朋友给拐走了，我连问都不能问吧？你还说我无理取闹？好啊，我无理取闹，都是你们逼我的，是你们把我逼成这个样子的。
，不会去找甜心了吧？小姐，对不起，没事吧？哎，小姐，小姐，没事吧？甜心，甜心，甜心，你没事吧？明天，是我。在外面淋雨啊！好冷。等一下，我拿条干毛巾。来，先把身体擦干净。怎么这么晚在外面淋雨？一翔呢？一想吵架了，还是周家人又刁难你，说了一些不好听的话。一想说要加班，我带了唐去他办公室，想要陪他。后来我却看见。看见他跟方彤两个人在办公室里，他们，他们怎么样？周以翔跟方彤做对不起你的事了。我不知道我是不是看错了，我一直都很想相信他，我相信他是不会背叛我的。我想到方彤之前好几次对我言语挑衅，我才明白，他会这么做，是因为他跟以翔旧情复燃，所以他才会处处针对我。周以翔这个混蛋，竟敢诬赖我跟你旧情复燃，我看他是心虚，贼喊捉贼。既然他不相信我，又做了对不起我的事，我们的感情走到这里，也算是到头了。可是我真的不想放弃，真的不想。好了，甜心，你先冷静下来吧，我再陪你去找周以翔。你怎么一直在发抖啊？你发烧了，我送你去医院。快点！我不要，我哪儿也不想去。留下敷衍的祝福，别让走过的旅程都。